Sindaco, allora che succede in questa città? Siamo tutti al di sopra dei contagi? Che succede? Assolutamente no, abbiamo un numero totale di positivi di 164, eh, assolutamente in linea con tutte le realtà limitrofe e soprattutto della provincia di Teramo. Il primo provvedimento della zona rossa è avvenuto lunedì in base a una settimana, quella scorsa dove avevamo avuto un incremento di 57, da quando è stata, casi, da quando è stata decretata la zona rossa, quindi da lunedì noi abbiamo solamente 29 casi. Ieri purtroppo ho perso la pazienza più volte perché per far andare il comune di Giulianova in zona rossa mica sono ripartiti dal provvedimento che prevedeva solamente 29 casi dal lunedì al venerdì. Sono ripartiti la settimana prima sommando quel drammatico venerdì 16 in cui noi abbiamo avuto oltre 30 casi. Quindi comprende che anche mio figlio che ha 7 anni capisce che probabilmente i numeri non andavano sommati perché dire che Giulianova merita la zona rossa perché due settimane fa o la settimana scorsa o dieci giorni fa ha avuto un numero di casi considerevoli che è già stato colpito da un provvedimento mi sembra una presa in giro. Ma è una illegittimità quello che è stato fatto oppure si poteva fare? Ma lì, tecnicamente, ma lì vedete il sindaco non conta nulla. C'è il sindaco che ha a cuore la salute pubblica dei suoi cittadini, che ha sempre rispettato tutti i provvedimenti, non conta nulla e viene chiamato solamente per dirgli e comunicargli che va in zona rossa, perché questi signori che hanno stipendi faraonici magari non pensano che c'è un indotto che questa settimana poteva ripartire, pagare gli affitti e dare a mangiare i propri figli, non ci pensano. Invece l'unica cosa che penso è che me il sindaco che conosce meglio di loro i dati, anche se i dati vengono forniti dall'azienda sanitaria locale, eh, non va, non va ascoltato, capito? Il sindaco non va ascoltato, quindi va ascoltato solamente quando qualcuno va in difficoltà e deve fare i tamponi e i vaccini, allora lì servono i sindaci, quando invece bisogna mandare in zona rossa i sindaci non servono più. Senti, ma hai parlato con Di Giosia a voce? Ma sì, ho parlato con, con Di Giosia, ho parlato con Di Giosia, le parole sono state quelle che reputo opportune perché io difendo solo e esclusivamente i miei cittadini e la mia città, non devo difendere nessuno, non vivo di politica. Io non vivo di politica e quindi sono, eh, ho detto a Di Giosia quello che pensavo. E cioè? C'è un sintesi? Lo, cioè che tecnicamente il provvedimento si basava su dei numeri che sono dei numeri sul quale è già grava un provvedimento Perché firmato è... dal Presidente Marsiglio. Mio figlio, lui? sette anni, lo ha capito. Quindi comprendete bene che probabilmente, siccome reputo il direttore generale una persona intelligente, probabilmente qualcuno sta facendo qualche altro tipo di gioco. Senti, non è vero, la dietrologia si parla del fatto che qualche esponente importante della regione te l'abbia voluta far pagare. Se così fosse lo denuncio alla Procura della Repubblica, allora, perché il danno dei miei cittadini dipende da qualche esponente della Regione, preparatevi perché vi denuncio in Procura della Repubblica o anche qualche buon avvocato da mettere sul campo. Quando c'è l'incontro con gli avvocati? Vai, ti presenti con gli avvocati al prossimo riunione dei sindaci? No, venerdì ci sarà il tavolo per decretare eh, la nuova, le nuove disposizioni, visto che era presente qualche esponente politico, non capisco a che titolo anche qui me lo dovete far capire c'è cioè, l'assessore della sanità è giusto ma poi se arrivano i consiglieri regionali allora sarò presente anche io con i miei avvocati perché nessuno me lo può impedire Senti, così, iniziamo a te... di numeri, così iniziamo a far capire che 1 più 1 fa 2 e che 50 più 27 fa 76 non lo so quando fa Senti, ma è possibile che usciamo fuori prima del 2 maggio? ma io me lo auguro cioè, ripeto qui c'è un indotto che non ce la fa più e chi prende decisioni è scollegato dai territori, questa è la problematica. E non mi parlate di salute pubblica perché il sottoscritto ha a cuore la salute di ogni singolo cittadino e i numeri li conosco, me, meglio di me non li conosce nessuno. Si è stato attaccato Noi abbiamo dal, avuto... PD, dal PD, si è stato attaccato Ma... perché non vuoi invitare alla sommossa. Guardate, il PD fa la politica, non è che lo dico io, nelle segrete stanze, il PD fa la politica a favore dei potenti, io faccio la politica in mezzo alla strada, nelle piazze e tra i miei concittadini. Se mi attacca il PD siamo sulla strada giusta, questa è la verità.